ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിലാണ് ദുബായിലെ കരാമയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ യു എ യിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ അല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഉത്തരം കരാമയിലായിരിക്കും ഛോട്ട ഇന്ത്യ എന്നാണ് കരാമ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കരാമയിൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും അത് ഏതെങ്കിലും മലയാളി വീടുകളിൽ വീട്ടിൽ ഇടിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രുചിയുള്ള മലയാളി ആഹാരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നാടൻ സാധനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് വണ്ടൂരുള്ള രവി സാർ രവി സാറ് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടിച്ചു കയറാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കരാമയുടെ മനോഹാരിത നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകാം എൻജോ നമസ്കാരം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് രവീന്ദ്രൻ സാറ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ബാങ്കോക്കിലായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം യു എസ് എയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ കറങ്ങുന്ന ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മലയാളി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ വരില്ല എന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്ക അപ്പൊ ദുബായിൽ ഹോട്ടലിൽ ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക അല്ലേ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സാറ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എവിടത്തെ ഫുഡാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള കഞ്ഞി തേങ്ങ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയും ആ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന സുഖം എനിക്ക് അവിടെ വെറുതെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന അതിൽ പപ്പടം ചുട്ടത് കൂടി അതിൽ രസമാണ് അപ്പൊ അച്ഛന് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ദുബായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് മലയാളി റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തൃപ്തി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പണിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രുചികരമായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചിക്കൻ ചുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഷ് കിട്ടും നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ചിക്കൻ ചുക്ക കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചുക്ക പല ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സാധനമായിരിക്കും എന്ന് വണ്ടൂര് മഞ്ചേരി മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഏറനാട് അപ്പോൾ ഏറനാടൻ ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറനാടൻ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം ആൾ തന്നെ വണ്ടൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഈ ഡിഷ് ചെയ്യുന്നതും സുനില അല്ലേ സുനില അപ്പൊ തുടങ്ങാം ചിക്കൻ ചുക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി അധികം ചെറുതുമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇനി ഇനി എന്താ മാഗ്നറ്റ് എന്തിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്ന മസാലയാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരുഞ്ചീരകം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഓക്കെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചുവന്ന് ചുവപ്പ് നിറം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ മുളക് ആണെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് എരിവ് കുറവാണ് പക്ഷെ കളർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ചിക്കൻ ചുക്ക കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുവന്ന കളറിൽ ഇരിക്കണം നല്ലതാണ് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഈ ഇതിന്റെ അരപ്പുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദുബായിലൊക്കെ ഇത്രയും നല്ല ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ് അരപ്പ് 
സെറ്റപ്പ് റെഡിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഇവിടെ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടു നന്നായിട്ട് എത്ര സമയമാണ് ഇനി വെക്കേണ്ടത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ അപ്പൊ ചിക്കൻ ചുക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം പീ സൈസിൽ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കി മസാല ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ അല്പം നാരങ്ങ നീരും ചേർത്തു അപ്പൊ ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ വെക്കണം അപ്പൊ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണോ അല്ലെ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യും സ്റ്റവ് ഓൺ ആയി അപ്പൊ ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ടൊമാറ്റോയും പിന്നെ വലിയ ഉള്ളിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനകത്തേക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് എല്ലാ ഷോപ്പിലും എല്ലാ ചെറിയ ഹോട്ടൽസിലും വരെ കിട്ടും ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിശക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എടുക്കാം ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ സവാള വയറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മസാല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ ചുക്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അര കിലോ സവാള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ഒരു നാല് ചീര് വെളുത്തുള്ളി നാല് ചീര് എന്ന് പറയുന്നത് ദുബായിലെ നാല് ചീര് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കണേ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഏകദേശം ഇതാണ് ദുബായിൽ കിട്ടുന്ന വെളുത്തുള്ളിയുടെ സൈസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാല് ചീര് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് ചുക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ വരിക അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്പം ഉപ്പും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരിയ എണ്ണയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇടുന്നത് അത് ആദ്യം സവാള ഇട്ടു സവാള അര കിലോ സവാള പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തു അരൽപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം സവാള ഇട്ടു ഗരം മസാല ഇട്ടു കറിവേപ്പില ഇട്ടു പച്ചമുളക് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ളി വഴണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരി എണ്ണയിലാണ് അപ്പോൾ ആ വറുത്ത് കോരി എണ്ണയിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മസാല ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട പോലെ അത്രയും ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി മസാലകൾ ചേർക്കണം മസാല പൊടികൾ ചേർക്കണം ഇതിലും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ 
കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഈ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ ആണ് ചെറിയ സ്പൂണിന് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ആ ഇതിനകത്ത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം ഓക്കെ സ്മെല്ലൊരല്പം ഗരം മസാല പൊടി ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണയിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി വഴറ്റണം അതിലേക്ക് പിന്നെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത സാധനം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ചുക്കയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ മണം കാരണം എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ സഹനശക്തി മാക്സിമം ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാരണം മലയാളികൾക്ക് അത്യാവശ്യം കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം കാരണം വൈറ്റ് കളറിൽ ചിക്കൻ ഇരുന്നാൽ വലിയ കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അതുമാത്രമല്ല ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്വതവ തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ആളാണ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് റിസ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താന്ന് വളരെ ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നല്ല മണവും എന്താ പറയാ ഒരു കോ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട് അത് വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോഴിക്കുഞ്ഞാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ പൂമ്പാറ്റകളും ഉണ്ട് ചുറ്റാക്കെ നാല് പൂമ്പാറ്റകൾ നടുക്കൊരു ലൈറ്റും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ആ തക്കാളി തക്കാളിക്കുള്ളിൽ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യനെ മാക്സിമം കൊതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായാലും എൻ്റെ കൺട്രോൾ എൻ്റെ പിടി വിട്ടി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കും കാരണം ചിക്കൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് പീസെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം ചിക്കൻ ചു ചുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല പീസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ ഫ്രൈ പോലെ ഓരോരോ പീസായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാം അടിപൊളി ഹാപ്പി ആയോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മസാല നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു നല്ല എരിവുള്ള സാധനമാണെന്നും അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് പക്ഷെ അത് അധികം എരിവുള്ള സാധനമല്ല ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ ഗുണം തന്നെ അതാണ് കളർ നല്ല കളറും കിട്ടും നമ്മുടെ സാധാ മുളകിൻ്റെ അത്ര എരിവും ഉണ്ടാവില്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കണം നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയം എടുത്താലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് കഴിയാൻ ഇനി കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ കൂടി ഉള്ളൂ കാരണം അത്രയും പ്രിപ്പർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെടുക്കണം കാരണം ആദ്യം മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ വെക്കണം അതിനുശേഷം എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ആ പൊരിച്ചത് മാറ്റിയിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് ആണ് ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഷ് കുറച്ച് നീളം കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഡിഷൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തുണ്ടാക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് നീളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ഡിഷാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടെ അത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചടി എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പച്ചടി എപ്പോഴും 
പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയില്ല അല്ലേ അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പച്ചടി തുടങ്ങാം ഓക്കെ വെള്ളരിക്ക പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു വെള്ളരി ചെറിയ വെള്ളരി അരിഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വറ്റൽമുളക് ഒരു ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഉപ്പ് പച്ചമുളക് കടുക് തൈര് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഈ പച്ചടി ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഈ വെള്ളരിയുടെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ വെള്ളരിയുടെ വെള്ളം ഊറി വരും അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്രിസ്പി ആവും അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ ധാരാളം ആയിരിക്കും വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം ഇട്ടോളൂ നന്നായി കുഴച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തൈരും തേങ്ങയും കൂട്ടിയോ അടിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് തൈരും തേങ്ങയും ഇതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് അല്പം ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇനി വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങും ആ വെള്ളം കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയും തേങ്ങയും തൈരും കൂടി അടിക്കാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടോളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങയും അരമുറി അരമുറി അല്ല ഒരു പകുതി തേങ്ങ ചിരകിയത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈര് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇപ്പോ ഇത് ഏതാണ്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കഴുകി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പിടുന്നില്ല ഇല്ല ഇതിനകത്തെ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് മതിയാവും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാം പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സാധാരണ അടുക്കളയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ കടു വറുത്തിരുന്ന പാടേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കാരണം ആദ്യം കുറച്ച് എന്താണ് കത്ത് ഇത് കക്കരി കക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളരിക്ക ഓക്കെ വെള്ളരിക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനകത്ത് ഉപ്പിടുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അപ്പം ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നല്ല പിന്നെ തൈര് രണ്ട് പച്ചമുളക് തേങ്ങ കടുക് ഇതെല്ലാം എല്ലാം പച്ച കടുക് എല്ലാം കൂടി അരച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇനി വറുത്തിടണം വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി കടുകും പച്ചടി റെഡി ഒരു തക്കാളി പൂവൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം പോലെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്രിസ്പിയാണ് അത് കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും അല്ലേ അത്രയും ക്രിസ്പിയാണ് ഈ സൂത്രം ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത് 